हेलो बेटा गुड इवनिंग एवरीवन तो बच्चे आज हम बात करेंगे लॉजिक की ठीक है लॉजिक इज 1.5 सेक्शन ऑफ सिट सेटर एंड हैमिल्ड एंड आई एम टेकिंग दिस इंटायर 1.5 सेक्शन इन टू पार्ट्स लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर प्रोपोजिशंस राइट बेटा एनीथिंग व्हिच अच्छा प्रोपोजिशन में पहले एजर्शन समझो व्हाट इज एन एजर्शन एनीथिंग That can be a statement is called an assertion. जब मैं एक statement बोलती हूँ कुछ भी बोलती हूँ I passed. It's a statement. I have failed the exam. Statement. The match went good. Statement. Any thing is a statement when it comes with a full stop. ठीक है This is a table. This is a laptop. This is a tab. These are all assertions. Assertion मानी statement. those assertions which can either be true or false jo bhi true ya false ho sakti hain they are called as proposition for example when i say all individuals who breathe are alive jo bhi saans le sakte hain wo zinda hain all individuals who can breathe are alive this is a true statement if you can breathe you are alive right this is a True proposition. Similarly, when I go ahead and I say all individuals who breathe are healthy, this is false. Even if I am breathing, अगर मैं सांस ले रही हूँ, तो मैं बीमार भी तो हो सकती हूँ. I can also be non-healthy. I can be sick. So this is a false statement. Those statements, those assertions, which are either true or false, वो statement जो या true होंगी या false होंगी, they are called as प्रोपोजिशन उनको क्या बोल दिया जाता है प्रोपोजिशन नाउ टेक दिस एग्जांपल बेटा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ इज दिस ट्रू और फॉल्स यू विल टेल मी मैम आई डोंट नो इट कैन बी ट्रू आल्सो अगर एक्स का वैल्यू वन डाल देंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बट अगर एक्स का वैल्यू टू डाल देंगे सेम स्टेटमेंट इज समाइम्स ट्रू और समटाइम्स फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी स्टेटमेंट जो कभी कभी ट्रू और कभी कभी फॉल्स हो जाती हैं और जो एक्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट होती हैं दे बिकम ओपन प्रोपोजिशन क्या बोल देते हैं बच्चों ने दे बिकम ओपन प्रोपोजिशन ठीक है नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन माने सपोज आई टेक टू स्टेटमेंट टू प्रोपोजिशन एक प्रोपोजिशन पी ले लिया एक क्यू ले लिया देन वेन आई से पी इम्प्लाइज क्यू देखो समझो दिस मीन्स इम्प्लाइज दिस साइन मीन्स इम्प्लाइज so when I am saying P implies Q इसका क्या मतलब है this means that whenever P will be true then Q will also be true क्योंकि P की वजह से Q है तो अगर P हो गया तो Q तो हो ही जाएगा so P implies Q means when P is true Q will be true it is also the meaning that Q is a consequence of P Q P का एक कॉन्सिक्वेंस है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग सपोज आई टेल यू एक्स इज ग्रेटर देन टू सो इफ एक्स स्क्वेर इज ग्रेटर देन ट्रू ग्रेटर देन टू तो एक्स स्क्वेर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फोर बेटा इज इंट इट अगर एक्स टू से बड़ा है एक्स इज थ्री फोर फाइव सेवन टेन इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन एक्स इज ग्रेटर देन टू तो एक्स स्क्वेर विल बी ग्रेटर देन फोर so when this is true this will be true when x is greater than 2 x square will be greater than 4 okay so i can say this is p and it implies q fits a dekho next statement x y is equal to 0 when will x y be 0 beta ya x 0 hoga ya y 0 hoga only then the product will be 0 so when xy is zero it means either x is zero or y is zero 
So this can be called as P Q. P implies Q. Take it. Look at the next one. I am saying X is a square. Square kya hota hai? Four sides which are equal to each other. Length and breadth are equal. Then X is definitely a rectangle. So X rectangle to hoga hi hoga. What is a rectangle? Four sides. But length and breadth are not equal. Dhyan se samajhne ki koshish karo. Anything which has four sides is called a rectangle. Anything which has four sides is called a rectangle. The moment these four sides become equal to each other, it becomes a square. Jaise hi wo charo side equal ho jayengi, wo square ho jayengi. To agar kuch square hai, maane charo sides barabar hai, so there are four sides here. So guarantee ho gaya. So agar chari sides hai, it will be also a rectangle. So if something is a square, P, then it is definitely also a rectangle, Q. So P implies Q. Right? Now, try to understand, beta. We want to now understand equivalence. Equivalence kya hai? Suppose I tell you that P implies Q. And at the same time, I tell you that Q implies P. P implies Q. And Q implies P. Then, P and Q are equivalent statements. So, P and Q ko kya bol jata hai? Equivalent statements. Equivalent statement ko ek aur tarike se pada jata hai. This sign, this is called as equivalent sign. It is also called as if and only if. देखो ये बोलता है if p then q अगर p होगा तो q हो जाएगा this is if q then p अगर q होगा तो p हो जाएगा and when I combine the two and I write p equivalence q it means if p then q if q then p तो p if and only if q समझे Last sign that we use for this is called as if with double F. ठीक है आप समझो बात को मेरी बात. देखो suppose मैं आपको ये बोल देती हूँ कि दो चीजों का product zero है. तो आप मेरे को क्या बोलोगे? कि मैम या तो first number zero रहेगा या second. So when I go ahead and I tell you that the product of two things is zero, you will tell me मैम I know either the first number is zero or the second number is zero. So I can say if this, if the product of two things is zero, then either one of them is zero. Okay. Now reverse it. Suppose I have to say that in two numbers, one thing is zero. In two numbers, one number is zero. One of the two numbers is zero. I am telling you this. One of the two numbers is zero. What will happen to the product? Product will be zero. So Q implies P. So if P then Q, that means if the product is zero, then one of the number is zero. If Q then P, that means if one of the number is zero, then product will be 0. So, P implies Q, Q implies P, that means that equivalence. Let's try to see it in the next statement, beta. When I say that X is greater than 4, X square will be greater than, uh, X is greater than 2, X square will be greater than 4. Agar X 2 se bada hai, to X square 4 se bada hoga. But if I tell you x square is greater than 4, to is it necessary that x will be greater than 2? No. Why? What if x is minus 7? Minus 7 is less than 2. But minus 7 square, which is 49, is greater than 4. Samajro. So I am saying that if x is greater than 2, then I am sure that when you will square it, you will get more than 4. But 
if the square is more than 4, it does not imply that the number has to be greater than 2. So, if P then Q, but if Q may or may not be P. So, here there is no equivalence. Clear? Okay. Now, let's go to one important thing, which is called as necessary and sufficiency condition. Beta, when we write P implies Q, ki agar P hoga, to Q hoga. If P will happen, then Q will happen. P implies Q. P hoga to Q hoga. P is called as sufficient condition for Q. Q is called as necessary condition for Q. Right? P is called sufficient condition for Q. Q is called necessary condition for P. Ab dekho dhyan se. If breathing then alive. So breathing implies living. Breathing implies living. If someone is breathing, then the person is alive. That means breathing is P. Living is Q. So P is sufficient for Q. Agar main kisi ko saans leta hua dekh loon, तो वो काफी रहेगा ये बोलने के लिए कि वो इंसान जिंदा है सफिशिएंट मींस काफी रहेगा इट विल बी इनफ राइट और जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है फॉर लिविंग ब्रीदिंग इज अ नेसेसरी कंडीशन आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग सो P is sufficient for Q. P is sufficient for Q. Agar mein kisi ko saans dete huye dekh loon, to I can say that the person is living. It is enough for me to go ahead and to, uh, to tell that the person is living. Enough. Kaafi hai. Achha, ek aur example lete hai. Suppose I tell you, being square is sufficient for rectangle. Agar mene kisi ko square hi dekh liya, matlab charo sides equal dekh li, to ye proof ho gaya ki iski four sides hai. If it has four sides, it is automatically a rectangle. To square huna kaafi hai rectangle hune ke liye. Being square is enough for being a rectangle. It is sufficient. Agar kuch square hai, it is if something is a square, it will have four sides, equal sides. Or agar char sides hain, if it has four sides, to rectangle bhi hoga, it will be a rectangle. So being square is sufficient. Square hona kaafi hai, rectangle hone ke liye. Clear? Okay. Being rectangle is necessary for being square. Ab agar kuch rectangle hi nahi hai, suppose it's a circle, to square kaise hoga? But agar kuch rectangle hai, to chances hai na ki charu sides equal ho jai and becomes a square. So rectangle is necessary, minimum cheez hai for being a square. Hmm? Getting 40% is necessary for, for passing maths. Maths pass karne ke liye 40% marks lana zaruri hai. It is necessary. Scoring full marks is sufficient to pass maths. Ab agar kisi ke full hi a gai, wo zaruri nahi tha. Uske bina bhi aap pass kar lete. But agar ahi gai, to wo pakka ho gai ki haa, pass to kiya hi hai. It is enough to tell that someone has passed the subject. Try to understand. Getting 40% is required. It is a necessary condition. Uske bina hum pass nahi kar sakte. I cannot pass maths without getting 40%. But if I get full marks, it is enough. Wo to sufficient ho gaya pass hone ke liye. Right? So it is sufficient to pass the subject. Not necessary. Zaruri nahi hai full lana. 
एक नंबर कम भी लाओगे तो पास करोगे इट इज नॉट नेसेसरी इट इज सफिशियंट फॉर मी टू क्लियर द एग्जाम राइट ब्रीदिंग इज नेसेसरी फॉर पर्सन टू बी हेल्दी अगर हेल्दी रहना है तो पहले ब्रीद तो करो जिंदा तो रहो तो ब्रीदिंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ब्रीदिंग इज नेसेसरी राइट आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग सो ब्रीदिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग हेल्दी एंड हेल्दी इज सफिशियंट फॉर ब्रीदिंग अगर मैं बोलू मैं हेल्दी ही हूं तो डेफिनेटली मैं ब्रीथ तो कर ही रही हूँ ये इनफ प्रूफ है कि मैं ब्रीथ कर रही हूँ सो इट इज इनफ टू प्रूव दैट आई एम ब्रीदिंग राइट तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट नेसेसरी क्या है एंड वॉट इज द इनफ कि ये हो गया इनफ है राइट जैसे क्लियरिंग द कट ऑफ इज नेसेसरी टू क्लियर द एग्जाम ये यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है इफ यू क्लियर द सीवीटी कट ऑफ ओनली देन योर यू विल बी कंसिडर्ड बट इट इज नॉट सफिशियंट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना काफी नहीं है मे बी देर इज एन इंटरव्यू मे बी ओनली टॉप हंड्रेड आर सिलेक्टेड राइट बट इफ यू टॉप द एग्जाम तो ये सफिशियंट है दैट यू विल क्लियर द कट ऑफ अगर टॉप ही कर लिया तो कट ऑफ तो क्लियर हो गई होगी ना so try to understand necessary and sufficient condition okay beta thank you i will meet you in the next class